voy de aquí. Es lo más hermoso que tengo en la vida. Sana tu alma que me hicieron. La condeno a vivir recluida en el centro de readaptación social por el resto de su vida. Es lo peor que me te juro que te voy a sacar de aquí. Tú y tu familia. ¡Libre! ¡Por fin! No lo puedo creer, Gabriela. Nuestra pesadilla terminó. Voy a golpear a cada uno de mis 12 enemigos. Justo donde más les duela. Señor Abates. Perdón. ¿Con quién tengo el gusto? Su único pecado fue no luchar lo suficiente por ti. ¿Vas a vengarte solo por despecho? Verónica Dantes. No puedes sentir otra cosa si alejarlo. Demasiado odio. Sabiendo todo esto, entendería perfectamente que le hayas sido infiel a Ricardo. A menos que seas una santa. No, 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 no soy una santa. Y nunca lo he sido. Y la vida es tan extraña. Y da tantas vueltas que... que resultó que... A... Acabé enamorándome del hombre, del hombre más maravilloso y más pasional de San Pedro de Loro. ¿Sabes? Es muy extraño lo que me pasa porque platicando contigo y escuchándote no puedo evitar pensar muchísimo en Gabriela Suárez. ¿Así? Sí. ¿Y por qué? Pues no sé. Gabriela y yo fuimos muy amigas y yo la quise mucho. ¿A una asesina? Eso no es cierto. O por lo menos yo nunca lo creí. Todas las cosas que inventaron de Gabriela no eran verdad. Gabriela ni era una asesina ni estaba loca. Gabriela no mató a mi hermana. Y tampoco mató a Fernando. Gabriela era una buena mujer. Con muy mala suerte. ¡Mamá! ¡Falta coña se murió mi hija! ¡Mira! ¡Yo no ¡Oh, sabía! ¡Maldita sea! ¡Pero maldita que era! ¡Sí, se va a morir! ¡Un momento! Yo como que mejor me baño con agua fría. que Prudencia fuera capaz de hacerle algo tan horrible a su esposo. No, yo tampoco lo hubiera pensado jamás, pero ya ves, hay que cuidarse de las aguas mansas. A veces son peores que las aguas bravas. Aquí está la firma. ¿Algo Gracias. más? No, no. Ok. Ya con tu firma tenemos suficientes para destituir esa adúltera. Muy bien. Claro. Se lo merece. Con permiso. Uh -huh. ¿Qué tanta humillación, Antonia? ¿Acaso yo soy la única víctima del pueblo? Gracias por cuidar al niño, Ricardo. Sí, fui a buscar a mi mamá, pero no la encuentro por ningún lado. No, la pobre estaba tan alterada, se la pasó diciendo una sarta de disparates. Pero claro, ahora entiendo por qué. Te noto muy preocupada, Patricia. ¿Dónde estás? Quiero acompañarte, estar contigo. Sí, vine a mi casa a ver si ya llegó, pero, pero no, al parecer no ha llegado. Nada, me gustaría que estuvieras aquí conmigo, por favor. Sí, aquí te espero. Gracias, Ricardo. Papá, ¿qué significa esto? 
¿Qué hace esta mujer con...? Es mi mujer, es mi hijo, y de hoy en adelante quiero que vivan en mi casa. ¿Qué es lo que...? Ricardo. Señora, ¿me no. puedo ayudar en algo? No lo hagas, Fátima. No, mejor no. Ay, ¿por qué no? Espérate. No, 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 sí, sí. Te lo juro que lo voy a hacer con calma, despacito, poquito, poquito. ¿Por qué no quieres? Sí quiero, pero... Lo sabía. ¡Par de desvergonzado! ¡Se me visten ahorita mismo y se salen de aquí! ¿Cómo es posible? Yo no soy la única mujer del pueblo que ha tenido un romance fuera del matrimonio. ¿Me estás acusando de ser una adúltera como tú? Qué infamia, ¿no? Se dicen muchas cosas de ti. No me hagas hablar. Pues vas a tener que hacerlo. Pero esta vez, delante de todos. A ver, señoras, señores, es mi deber informarles que la ex señora Prudencia de Montemar y actual amante del jefe de policía Chacón está de visita en nuestro club. A ver, un aplauso, por favor, para ella. Yo creo que, yo creo que es una muy buena ocasión para que la enteremos de algunas cositas. La que se va a tener que enterar eres tú. Te exijo como presidenta del club que se me respete. Señores, quiero aclarar que se está haciendo una conjura en mi contra para que yo renuncie a la presidencia del club. Calma, por favor. Ya ves, Prudencia, esto es la verdadera votación. En este club no aceptamos mujerzuelas. Moto. ¿Qué es exactamente lo que no puede hacer? Bueno, Fátima no debe de descubrirse el rostro delante de nadie que no sea su marido. Ay, eso es absurdo. Aquí nadie le va a reclamar nada. No es absurdo. Es una regla que tienen ellos y faltar a ella puede costarles la vida. Tú sabes a lo que me refiero, Fátima. Es mejor que no lo hagas. Ella vino conmigo. Tal vez quiere decirme algo. Bueno. Es una mujer que acaba de llegar al pueblo y, y no lo conoce. Seguramente estaba tratando de ubicarse porque estaba perdida y quería pedirte alguna referencia, pero ya no va a ser necesario. Yo te llevo a la fortaleza, Fátima, no te preocupes. Acompáñame. ¿Qué locura estás diciendo, papá? ¿Cómo te atreves a traer a esta mujer y, y, y cómo que tienes un hijo con ella? ¿Qué tiene de malo? Yo no tengo nada de qué avergonzarme después de la marranada que me acaba de hacer tu madre. ¿Así? ¿Cómo este se llama lo que niño es ella? mi hijo y va a vivir a mi lado con todos los derechos que se merece Papá, mi Papá, te estás volviendo loco. Por favor. Fuiste el primero que engañó a mi mamá y ahora resulta que tienes un hijo con ella y que esta mujer va a vivir en mi casa. Patricia, yo soy hombre. Y mi mamá es mujer, ¿y eso qué? ¿Eh? Lo que le hiciste a mi mamá es mucho peor, papá. Por el amor de Dios, yo no voy a aceptar que esta mujer viva aquí. Por favor. No te preocupes, no hay problema. Respétala, ¿sí? Porque aquí la única mujer de cascos ligeros y de moral distraída es tu madre. Y si voy a vivir con una, por lo menos quiero que sea una guapa, una que sí me gusta, que sí me atrae. Mira. Estoy escuchando cosas que me dan asco, papá. Me dan ganas de vomitar. Por favor. Es nuestra casa. Saca a esta mujer, te lo pido ahorita. Mira, si te da tanto asco, pasa al baño y por favor vete, ¿sí? Ya no te quiero ver aquí. Estoy harto de las histéricas mujeres como tú y como tu madre. Y que además han venido aquí a llenarme de vergüenza. Vete, corre, le anda bien. Ya no quiero platicar contigo. Relada, bro. un irresponsable, David. ¿Cómo es posible que te aproveches de tu posición para hacerle esto a Cecilia? No me estoy aprovechando de nada. 
Además, eres una sirvienta, no tienes por qué estarme diciendo cosas. Pues a mí me vas a tener que escuchar, jovencito. Yo te he visto crecer, yo te he arrullado, te he acompañado cuando has estado enfermo. Y no logro entender que no sepas que esa niña tiene la dignidad suficiente para ser respetada. Yo no le estoy faltando el respeto a nadie, ¿de qué hablas? ¿Cómo se llama lo que acabo de ver sin vergüenza? Estabas en la ducha con ella. Sí, con ella. Y tu niñita, como tú le dices, no me dijo que me saliera. Al contrario, me recibió con los brazos abiertos. Te vas a arrepentir de esto, Poncia. Ahorita mismo voy a hablar con mi abuela para que te eche de esta casa y a ver qué haces. Por mí puedes hacer lo que se te pegue la gana. Pensé que había criado a un hombre, no un patán que le hace daño a muchachitas inocentes. ¿Sabes qué? Yo no sé a ti quién te dijo que no la quiero. Me gusta y la quiero. ¿Tiene algo de malo? ¿Me vas a prohibir que lo haga? Tú no la quieres. Tú la estás usando porque la ves indefensa, porque la ves ingenua. ¿Qué es lo que pretendes con ella? ¿Usarla y después tirarla como si fuera un papel? ¿Sabes qué? No tengo por qué estarte dando explicaciones. Así que vete de mi cuarto. ¡Vámonos! Nunca pensé que diría esto, David. Pero te estás pareciendo cada día más a tu padre y a tu abuela. Esto que estás haciendo no es de hombres. Es de bestia sin corazón. ¿Qué hace usted aquí? Han pasado días. Horas, no lo sé. Lo único que sé es que me ha parecido una... una eternidad. Desde la última vez que nos vimos.